السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین وج جی این ایم اور میں ہوں غلام نبی مدنی دنیا بھر سے آج کی دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین کرام آج ہے انتیس جون دو ہزار بیس ہے اور آج دن ہے پیر کا یہ ٹاپ ٹین وج جی این ایم کا صبح کا بلیٹن ہے خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے بھارت کی درندہ غاصب فوج نے آج صبح سویرے مقبوضہ کشمیر کے ڈسٹرک اسلام آباد کے اندر تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے رواں ماہ اب تک ساٹھ کے قریب کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا چکے ہیں یہ گزشتہ گیارہ مہینوں میں سب سے زیادہ خونی مہینہ ثابت ہوا ہے جس میں سب سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے روزانہ کی بنیاد پر کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے گھروں سے اٹھا کر سرچ آپریشن کے نام پر گرفتار کیا جاتا ہے پھر بعد میں انہیں جالی آپریشن انکاؤنٹر کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے ناظرین کام بہت دیر ہو گئی ہے کشمیر کی آزادی کے لیے اب تمام کشمیریوں کو مسلح ہونا پڑے گا حزب المجاہدین کشمیر کے لوگوں کی صرف ذمہ داری نہیں کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے بھارت کے درندہ ہندوؤں کے خلاف جنگ کریں بلکہ مقبوضہ کشمیر کے اسی لاکھ کے لگ بھگ جو مسلمان ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ آزادی کی جنگ کے لیے کشمیر کے اندر جو جو مجاہدین ہیں ان کا ساتھ بھی دیں اور ساتھ ساتھ ہندو دہشت گردوں کے خلاف حملے بھی کریں تاکہ ان کو وہاں سے بھگانے کے لیے ان کو بر وقت جو ہے ان کو بھگایا جا سکے اور جو ان کی پلاننگ ہے ہندوؤں کو لا کر بسانے کی اسے ناکام بنایا جا سکے پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے کہ چین سے سبق لیتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنی فوجیں داخل کرے اور وہاں نہتے کشمیریوں پر ہونے والے مظالم سے ان کو نجات دلا آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے پاکستان کی سرحدی حدود کی بھارت نے ایک مرتبہ پھر خلاف ورزی کی ہے لائن آف کنٹرول پر بھارت نے ڈرون جاسوس کاٹ کاپٹر کے ذریعے سے جاسوسی کرنے کی کوشش کی جسے پاکستان کی فوج نے مار گرایا ہے اور رواں سال اب تک تقریباً نو کے قریب بھارت کے جاسوس ڈرون کاٹ کاپٹر پاکستان مار گرا چکے ہیں اور بھارت کی جانب سے پاکستان کی سرحدی حدود کی جاسوسی کرنا یا پاکستان کے اندر فائرنگ کرنا یا پاکستان کی سرحدی حدود پر بلا اشتعال فائرنگ کرنا یہ دراصل دنیا بھر کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے دنیا کو اسے تسلیم کرنا چاہیے ایف اے ٹی ایف جیسا بدنام زمانہ ادارہ امریکہ جیسے ادارے یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردوں کی فنڈنگ کی جاتی ہے لیکن دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بھارت ہے جو پاکستان کے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے اور نہتے شہریوں پر حملے کرتا ہے کلبوشن یادو جیسے درندہ جاسوس کے ذریعے سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرواتا رہا ہے پھر بھی پاکستان کو الزام دیا جاتا ہے کہ پاکستان دنیا کے اندر بد امنی پھیلاتا ہے یا دہشت گردی آگے بڑھ لیتے ہیں جی کام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے افغانستان کے اندر طالبان نے کابل انتظامیہ کے اکیس مزید قیدیوں کو رہا کر دیا ہے یوں اب تک طالبان چھ سو سے زائد قیدیوں کو رہا کر چکے ہیں لیکن کابل انتظامیہ کی جانب سے طالبان کے قیدیوں کو رہا نہیں کیا جا رہا ہے اس میں تاخیر کی جا رہی ہے تاکہ نومبر تک کے معاملات کو کھینچ کر لے کر جایا جا سکے اور پھر ٹرمپ اگر الیکشن ہار جاتے ہیں تو امریکہ کے اندر اپنی امریکہ اپنی فوجیں برقرار رکھ سکے گا اور جو ایگریمنٹ ہے طالبان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی ختم ہو جائے گا لیکن طالبان ان سازشوں کو سمجھ چکے ہیں اور وارننگ دے چکے ہیں کہ کابل انتظامیہ سی آئی اے پینٹاگون ان کے خلاف سازش سے باز رہے دوسری جانب راضی کام ظلم خلیل زاد ہنگامی طور پر ایک مرتبہ پھر افغانستان قطر اور اسی طرح سے ازبکستان اور پاکستان کے دورے پر روانہ ہوئے ہیں اور انٹر افغان مذاکرات کے حوالے سے جو پیچیدگی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے وہ دورہ کر رہے ہیں تاکہ طالبان لیڈروں سے دوحا کے اندر ملاقات ہو سکے پاکستان جو قیام امن میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے پاکستان سے بات چیت ہو سکے کہ وہ افغانستان کے اندر انٹر افغان مذاکرات شروع کرنے کے لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنا کردار ادا کرے آج یہ دورہ سامنے آ رہا ہے ظلم خلیل زاد کا وہ پاکستان کے آرمی چیف سے اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کریں گے اس کے ساتھ ساتھ دوحا کے اندر طالبان سیاسی لیڈروں سے اور ازبکستان کے اندر بھی اور اسی طرح سے افغانستان کے اندر بھی وہ افغان انتظامیہ سے ملاقاتیں کر کے انہیں باور کرائیں گے کہ قیام امن ضروری ہے اور نومبر سے پہلے پہلے ٹرمپ چاہتے ہیں کہ مکمل فوری فوجی انخلا ہو جائے اور ساتھ ساتھ طالبان کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہیں ان کو حتمی طور پر اپنے انجام تک پہنچایا جا سکے آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے حوالے سے ہے ناظرین کرام واشنگٹن پوسٹ نے آج ایک مرتبہ پھر ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ روس کی جانب سے امریکی فوجیوں کو مارنے کے بدلے طالبان کو جو انعامات دینے کی آفر کی گئی تھی وہ بالکل درست خبر ہے اور سی آئی اے کے جو خفیہ اہلکار ہیں 
انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ واقعی روس کے لوگ یہ طالبان کے ذریعے سے امریکیوں کو مروا چکے ہیں تقریباً دو ہزار اٹھارہ سے لے کر اب تک تیس کے قریب امریکی فوجیوں کو افغانستان کے اندر طالبان کے ذریعے سے مروایا گیا ہے واشنگٹن پوسٹ نے سی آئی اے کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے پہلے ناظر اکرام نیو یارک ٹائمز نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی یہ رپورٹ دی تھی جس پر طالبان نے مذمت کی تھی مستد کیا تھا کہ طالبان کسی سے بھی مدد نہیں لیتے ہیں بلکہ وہ اپنے پاس جو ان کے ہتھیار ہیں جو ان کی ٹیکنالوجی ہے اسی کے ذریعے سے وہ جہاد لڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ روس نے بھی اس رپورٹ کی نفی کی تھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رات کو اپنے ٹویٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ فیک نیوز ہے اور ساتھ ساتھ سی آئی اے کے چیف بھی اس رپورٹ کو مسترد کر چکے ہیں اس سے واضح طور پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ امریکہ کے اندر سی آئی اے پینٹاگون امریکی اور طالبان کے مین ہونے والے امن معاہدے کو سبتاز کرنے کے لیے تمام کے تمام حربے استعمال کر رہے ہیں آگے بڑھ لیتے ہیں ایسی کام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے بھارت کی چین کے ساتھ لڑائی جاری ہے دوسری جانب مودی دہشت گرد پریشان ہے کہ چین کا مقابلہ کیسے کیا جائے اب اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی پنڈتوں نے مودی کو پوجا پاٹ کا مشورہ دیا ہے ایودیا کے اندر جو بابری مسجد کو شہید کر کے ہندو مندر بنا رہے ہیں اس مندر کی تقریب میں یا وہاں کی پوجا پاٹ کا خصوصی طور پر مشورہ دیا گیا ہے اور جلد مودی وہاں کا دورہ کر کے پوجا پاٹ کریں گے تاکہ جو چائنا ہے ان کے ساتھ جو حزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مودی کی فوجوں کو اس سے ان کو بچا جا سکے اور چائنا کے ساتھ معاملات کو سلجھایا جا سکے ناظر کرام اس وقت بھی لداخ کے اندر حالات کشیدہ ہیں دونوں اطراف سے فوجیں آمنے سامنے ہیں اور چائنا اپنی فوجیں پیچھے ہٹانے پر تیار نہیں ہے اور مسلسل فوجوں میں اور جنگی ساز و سامان میں اور فوج چھاؤنیوں میں بھی چائنا اضافہ کر رہا ہے آگے بڑھ لیتے ہیں ناظر کرام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ شام سے ہے شام کے اندر اسرائیل کے جنگی فضائیہ حملے کر رہی ہے اور اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ دو بڑے حملوں کے اندر پندرہ کے قریب ایرانی جنگجوؤں کو اسرائیلی فضائیہ نے مار دیے ہیں شام کے اندر جو القدس فورس کے سربراہ ہیں قاسم سلیمانی کے بعد اسماعیل قانی انہوں نے دورہ کیا تھا شام کا دو روز پہلے اور اس دورے کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شام کے اندر ایران لڑائی کرتا رہے گا اور ان کو مارتا رہے گا اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے اسماعیل قانی کو ایک طرح سے پیغام دیا ہے کہ جس طرح سے قاسم سلیمانی کو مار دیا گیا تھا بغداد ایئرپورٹ پر ڈرون حملوں کے ذریعے سے اسی طرح سے اسماعیل قانی کو بھی مارا جا سکتا ہے اس لیے وہ وارننگ دی ہے کہ باز رہے وہ شام کے دورے نہ کرے لیکن ناظر کرام ماہرین کا ماننا ہے کہ شام کے اندر اسرائیل کی فضائیہ دراصل روس اور ایران کے کندھے پر سوار ہو کر نہتے شہریوں پر حملے کر کے انہیں شہید کرتی ہے آگے بڑھ لیتے ہیں ناظر کرام جو آج کی ساتویں بڑی خبر ہے یہ لبنان سے ہے لبنان کے اندر حزب اللہ مضبوط ہو چکی ہے اور حزب اللہ کے موجودہ جو حکومتی اتحاد میں شامل وزیر داخلہ نے اعتراف کیا ہے کہ انیس سو اسی کی دہائی میں انہوں نے دو لبنانی شہریوں کو قتل کیا تھا اس کے بدلے ان کو خطرہ تھا کہ شاید ان کو پھانسی ہو جائے لیکن اس وقت مشل آن جو اس وقت صدر ہیں لبنان کے یہ اس وقت آرمی چیف ہوا کرتے تھے انہوں نے ان کو بچا لیا تھا ناظر کرام جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں لبنان کے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حزب اللہ کی طرف سے اتحاد میں حکومتی اتحاد میں شامل ہیں دوسری جانب اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ لبنان کے اندر موجود امریکی سفی خاتون سفیر کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی ٹی وی چینل پر آ کر حزب اللہ کی مخالفت میں بیان بازی نہ کرے اور عدالت کے ذریعے سے اس کے ٹی وی چینلوں پر آنے کو بھی روک دیا گیا ہے اس وقت حالات کشیدہ ہیں لبنان کے اندر وہاں پر مہنگائی بے روزگاری اس قدر بڑھ چکی ہے کہ پولیس اور عوام میں مظاہرے اور جھڑپیں ہو رہی ہیں اور لڑائی بھی جاری ہے آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی آٹھویں بڑی خبر ہے یہ ترکی اور سوڈان کے تعلقات کے حوالے سے ہے عبد الفتح برحان جو سوڈان کے اس وقت حکومتی سربراہ ہیں انہوں نے ترکی کے سفیر کو یہ یقین دلایا ہے کہ ترکی کے ساتھ سوڈان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اچھے ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں عمر البشیر کی اقتدار کا تختہ الٹے جانے کے بعد سوڈان کے اندر فوجی حکومت ہے جس سے متحدہ عرب امارات سعودی عرب کی سپورٹ حاصل ہے ایسے میں کہا جاتا ہے کہ سوڈان پر سعودی عرب کا متحدہ امارات کا غلبہ ہے اور عمر البشیر کے زمانے میں جو ایک طرح سے پورٹ وغیرہ یا فوجی اڈے وغیرہ یا ایک جزیرہ وغیرہ ترکی کے حوالے کیا گیا تھا وہ شاید ترکی سے لے لیا جائے لیکن ترکی کے ساتھ سوڈان تعلقات بہتر کر رہا ہے 
اور سوڈان کا یہ کہنا ہے کہ وہ متحدہ امارات سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات رکھے گا لیکن ترکی کے ساتھ تعلقات کو خراب نہیں کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں لیبیا کے معاملے میں اس وقت مصر سعودی عرب متحدہ امارات اور دیگر عرب متحد ہو چکے ہیں اور سوڈان سے بھی کہا جاتا ہے امارات لوگوں کو جنگجوؤں کو پکڑ کر لیبیا بھیجتا ہے جو ترک فوجوں کے خلاف لڑتے ہیں کل کی ایک خبر ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ کئی ایسے جنگجوؤں کو سوڈان کی حکومت نے پکڑا ہے جو لیبیا امارات کے کہنے پر لڑنے جا رہے تھے آگے بڑھ لیتے ہیں آج کام جو آج کی نویں بڑی خبر ہے یہ یورپ کے ملک بلغاریا سے ہے بلغاریا کا دارالحکومت صوفیہ ہے جہاں پر ناظر کرام اکہتر سال کے بعد قرآن پاک ختم کرنے کی ایک تقریب منعقد ہوئی ہے اور نو سال پہلے وہاں پر دارالحکومت صوفیہ کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا گیا تھا جہاں پر چھوٹے بچوں کو بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروانے کے لیے اہتمام کیا گیا تھا اور ناظر کرام یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ ترکی کی جانب سے کیا گیا تھا اور اکہتر سال کے بعد بلغاریہ کے دارالحکومت صوفیہ کے اندر تقریباً پندرہ سے زائد طلباء کرام نے بچوں نے بچیوں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی ساتھ حاصل کی ہے یورپ بھر کے اندر ترکی اسلامی ثقافت کو اسلامی اقدار کو پروان چڑھا رہا ہے وہاں پر مساجد مدارس مکاتب قائم کر کے بچوں کو بچیوں کو نوجوانوں کو خواتین کو قرآن پاک اسلامی تعلیمات کی طرف لایا جا رہا ہے مساجد قائم کیے جا رہی ہیں جو ایک طرح سے ترکی کی موجودہ حکومت کی ایک شاندار خدمت ہے اسلام کی اور اس سے پہلے خلافت عثمانیہ کے زمانے میں یورپ کے یہ بلغاریا اور اسی طرح سے جو دیگر ملک تھے یہ خلافت عثمانیہ کے ماتحت تھے اسلامی ملک تھے اور دیگر یورپی ممالک کے اندر مسلمانوں کی جانب سے باقاعدہ تبلیغی سرگرمیاں جاری رہتی تھیں لیکن اب ایک مرتبہ پھر یورپ کا مسلمان کرنے کے لیے ترکی اپنا کردار ادا کر رہا ہے جو واقعی قابل تحسین اور قابل قابل تحسین اور قابل تقلید ہے آگے بڑھ لیتے ہیں ایسے کام جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر نسل پرستی کے تنقید میں ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں ٹرمپ کے حامی جو ان کے مخالف تھے ٹرمپ کے ان کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے اس ویڈیو کے اندر انہوں نے وائٹ سپر میسی کا دعویٰ کیا کہ ہاں ہم لوگ گورے ہیں اور گوروں کی برتری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ ویڈیو ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر سے ری ٹویٹ کر دی جس کے بعد انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ ٹرمپ بھی گوروں کی جو سپر میسی ہے یا وائٹ سپر میسی ہے اس کے حامی ہیں لہٰذا ٹرمپ کو اقتدار میں نہیں رہنا چاہیے وہ نسل پرست امریکی صدر ہیں جس اس تنقید کے بعد ٹرمپ نے اپنی ویڈیو یا ٹویٹ جو ہے وہ تو ڈیلیٹ کر دی لیکن عزو کرام ٹرمپ کے حوالے سے واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں سیاہ فام اور اور جو سفید فام ہیں ان کے درمیان لڑائی کروانے میں ان کا بڑا کردار رہا ہے ان کا جو انتخاب جیت انتخابات جیتنے کا جو ایک طرح سے انتخابی کمپین تھی وہ مسلمانوں کی دشمنی میں اور وائٹ سپر میسی پر منحصر تھی اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے حالات اس قدر کشیدہ ہیں کہ ٹرمپ آنے والا الیکشن ہار سکتے ہیں دنیا بھر سے تھی آج کی دس بڑی خبر ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں آج کے لیے اتنے ہی اجازت دیجیے اللہ